Hi everyone, Assalamualaikum and a very good morning. So for today's class, uh, we will discuss exercise 3. But I will discuss uh, only for part C, part A and part B. Uh, nanti ada gambar jawapan. Eh. So make sure you check your answer. If you have uh, any question, please ask your teachers. Eh. So untuk uh, part C, kita akan discuss. And then... Uh, we will continue uh, to learn how to simplify algebraic expression. Kita nak collect like terms ni. And another one, we want to learn how to add and subtract two or more algebraic expression. And I will give examples based on soalan hari nah, based on the exercise I will give to you. Okay, next. Okay, for part C ni, kita belajar macam mana nak simplify by combining like term. So, last week kita dah belajar what is like term, what is unlike term. So, for this one, how to combine the like term. So, first step, uh, given that contoh soalan dia bagi ni, eh, X tolak 3Y tolak 5X tambah 7Y ni. Ni soalan dia bagi. So, kita akan uh, search for like term. Cari yang mana like term, dia kenalah sama variable. Power uh, pun kena sama. Kalau X tu kuasa 2, dia punya uh, yang like term pun akan kuasa 2. Okay? Kalau kuasa 1, dia punya like term adalah kuasa 1. Kalau X, dia dengan X. Okay, so for this case, X akan sama dengan negatif 5X ni. So, kita akan solvekan dia. So, jadi negatif 4X. Meanwhile, Y, y dengan Y ni jadilah 4Y. So, this is our final answer. Final answer kita, X dengan Y ni dah tak boleh combine. Okay? Okay, next one. You have to remember kalau ada huruf uh, variable yang depan dia tak ada nombor tu, sebenarnya ada nombor satu. Contoh kalau A is actually 1A. Kalau X, dia adalah sebenarnya 1X. Okay, example one. I have given you two example for X tambah 5X tambah X. So, boleh uh, kalau dah nampak pattern dia, you can just... Uh, Write the answer eh. So, dapat 10X tambah 9. The second one pun kita ambil 2N dengan negatif 5N dapat negatif 3N. Okay, so 2 tolak 5 lah kat sini. Dapat negatif 3 and then 3 plus 6. Okay, next one. B akan dengan B. So, negatif 9 tambah 2B akan dapat negatif 7B. 2N ni just stay. And then negative 4. Sebab 2N dengan negative 4 ni dia tak ada dia punya kawan. So jawapan last dia macam tu je lah. Okay kita akan ada 3 terms dekat jawapan last ni. Negative 7B plus 2N minus 4. Okay question 4. Negative 7G dengan negative 3G. Akan dapat negative 10G. Lepas akan jadi H sorang-sorang kat sini. Tolak 5. Okay. 3 dengan negatif 8 dapat uh, negatif 5. 3 tolak 8. So, dapatlah negatif 5. Okay, and number 5. Okay, D akan dengan D. So, 2D tolak 5D tolak 8 tolak 7 tambah 12. Okay, so dapat negatif 3D. Negatif 15 tambah 12 negatif 3. Okay. And last question, 5B minus 3B, we will get 2B. 7 minus 4, we will get 3. Okay, so this is the answer. Okay, next. About addition and subtraction, two or more algebraic expression also. Kita sort of macam discuss question 1, question 3 and question 5. Okay, so For, apa benda kena buat bila addition dengan subtraction ni Kita tengok soalan pertama okay, Bila dia cakap tentang tambah tolak ni First thing you have to remember You have to collect like term Awak kena kumpulkan yang mana like term okay, So contoh soalan ni 1A Like term adalah dia sama variable Sama uh, power dia So dekat sini Yang mana yang sama 2Y dengan Y Okay, operasi depan Y ni kita akan ambil. So, boleh simplify dia jadi 2Y, 2Y plus Y. Okay, and then salin yang selebihnya. 5X ni dia akan gang dengan 3X. So, plus 5X plus 3X. Okay, next. 
variable dia akan stay. So, bila 2y tambah dengan ni 1y, kita akan jadi 3y. Okay? Dia bukan y square. Y square tu kalau darab. Y darab y baru y square. Ni tambah. Biasanya kita akan tambah nombor kat depan ni. 2 tambah dengan 1 kat depan ni jadi 3y. Okay, next. Positif 5 tambah dengan 3. So, akan dapat 8x. So, ni jawapan last kita. Okay. Next question. Okay, yang ni nombor bulat. Dia akan dengan nombor bulat. So, 7 akan geng dengan 2. Simbol depan 2 ni akan kita ambil. Operasi dia. Tolak 2 maksudnya. Okay, so, 7 minus 2. And then, yang ni akan geng dengan yang ni. Like term. Kita akan collect like term. X akan gang dengan X. So, jadi tolak 5X tambah 8X. 7 tolak 2 dapat 5. We got 5. Negatif 5 plus 8. Negatif 5 tambah 8 akan dapat 3X. Okay. Dia hutang 5. Lepas tu dia bayar 8 ni. So, ada 3X. Okay. Next question. G. 4P. So, P akan gang dengan ni, P. Maksudnya, 4P tolak 2P. Lepas tu, negatif 4, ambil simbol ni, tolak 2. 4P tolak 2P, 2P, ni, hutang 4, hutang 2, minus 6. Ni jawapan last kita. Okay, next question, number 3. Okay, ni pun sama. Kena collect like term. Apa maksud like term? Same variable, same power. Same variable dengan same power. Okay, so kat sini, 3x square kuasa 2 kan? So, yang ni x ni pun kuasa 2. So, dia satu gang. Ni dengan yang ni. Okay. So, 3x square... 3x square minus 2x square plus 8 minus 3. So, 3 ni apa dia buat dengan 2 ni? Dia tolak. So, dapat 1. 1x square. 8 tolak 3 dapat 5. Okay. Selalunya bila dia 1, kita terus tulis sebagai x square sahaja. Okay. Contoh soalan lain. Dia bagi 4y square. Tambah 2y tolak 3y square tambah 6y. Okay, yang ni mana same variable, same power, mana like term. y square akan dengan y ni, y square. Okay, so 4 tolak 3. 4y square tolak 3y square. Kita dapat 4 tolak 3, 1y square. Ni. 2y, y akan geng dengan y. 2y, like term dia dengan y, 6y. So, dapat 2 tambah 6, jadi 8y. So, final answer, y square tambah 8y. Okay? Ni yang kita cakap like term ni. Collecting like term. Kita kumpulkan siapa yang like terms. Okay, next, d. D, 3c square tolak 3c square. So, yang ni dengan yang ni. Okay. 3 C square minus 3 C square. 4 D dengan 3 D. Tambah 4 D tolak 3 D. Okay. 3 tolak 3, 0. So, 0 tak ada apa-apa dah lah ni. 0 C square. 0 C square maksudnya tak ada apa-apa. Biar je. 4 tolak 3. 4 tolak 3 dapat 1 D. Okay, so jawapan last dia hanyalah D. Sebab kosong darab dengan C, kosong tak ada apa. Satu darab dengan D, satu darab D dapat D. So jawapan dia D. Okay? Alright. Okay, next question soalan nombor lima. So bila ada bracket ni, you have first kena buka bracket-bracket yang ada ni. Sebab bot mass. Bila bot mass, kena selesaikan yang dalam bracket. Tapi bila nak selesaikan dalam bracket. Contoh ini awak nak selesaikan dalam bracket kan. 5x tambah 9y. Tak boleh selesaikan sebab dia unlike term. 
So, bila unlike term tak boleh selesaikan dalam bracket, awak kena buka bracket tu. Macam mana kita nak buka bracket tu? Ni, dia ada bagi nota dekat tepi ni. Smart tips. Bila tambah sign, dia akan unchange. Kalau negative sign, baru dia bertukar. Okay, contohnya, macam ni. Kalau dia uh, positive sign, dia tak berubah pun bila awak buka tu. Kenapa dia tak berubah? Sebabnya positif ni darab dengan positif, kita akan dapat positif. Okay, positif dengan positif, positif. Positif dengan ni, dapat positif. Positif dengan negatif, dapat negatif. Okay, positif dengan negatif, dapat negatif. Positif dengan negatif, dapat negatif. Contohnya, 2 tambah 3 tolak Y. Okay. So, kita nak buka bracket ni. 3 tolak Y tak boleh tolak sebab dia expression, dia unlike term. Memang dia macam tu. So, nak buka ni, kat depan ni contoh ada satu lah sebenarnya. So, bila dia positif, unchain. So, awak tulis je. Tambah 3 tolak Y. Okay. So, baru selesaikan ni like dengan ni. Like term. So, jadi 5 tolak Y. Okay. Contoh yang ni pula, bila yang ni dia akan berubah sebab bila negatif jumpa dengan positif ni akan negatif. Negatif jumpa dengan positif, negatif. Negatif jumpa dengan positif, negatif. Negatif dengan negatif jadi positif. Dia macam dia darab lah, ada nombor satu kat luar ni, negatif satu darab A dapat negatif A. Negatif satu darab negatif B dapat positif B. Okay, next, negatif darab dengan negatif, positif A. Negatif dengan ni, dia dapat negatif B. Okay, so contoh soalan, dia bagi uh, 3Y tolak negatif 4 tolak 2Y. Okay, so kita nak selesaikan dalam bracket. Tapi kenapa tak boleh selesaikan? Sebab 4 dengan 2Y ni unlike term. Tak boleh selesaikan dalam bracket, kita buka bracket. Nak buka bracket, tengok simbol kat luar ni. Kalau simbol dia negatif, negatif jumpa dengan yang term pertama ni dulu. Negatif, negatif, dapat positif 4. Okay, negatif dengan negatif, dapat tambah 2Y. Okay. Bila dah sampai dekat sini, Um, kita akan kumpul like term So Y akan dikumpulkan dengan 2Y So jadi 3Y plus 2Y plus 4 So dapat 5, 3 tambah 2 5Y tambah 4 Okay, so kita tengok soalan nombor 5A Nombor 5A, 3X tolak 2Y So yang depan ni positif tak ada apa-apa So, just salin balik. 3X tolak 2Y. Okay. Positif bertemu dengan positif. Dapat positif 5X. Positif bertemu positif. Positif 9Y. And then, kita akan kumpulkan like term. X akan dengan X. Okay. 3X tambah dengan 5X. And this one, negatif 2Y tambah 9Y. 3 tambah 5 8X, negatif 2, dia hutang 2, dia bayar 9. So, ni positif ni lebih. So, positif 7, 7Y. Okay, ni jawapan last kita. Okay, next. No, B. B, dia ada 3 term dalam satu expression. Yang ni depan dia positif. So, just buka, buka letak je balik. Tambah 2BC, tambah 10. Okay, next. Negatif dengan positif. Akan jadi negatif AB. Negatif dengan term yang kedua ni pula. Dapat negatif 3BC. Negatif dengan negatif 2. Okay, dapat tambah 2. Sebab so, negatif-negatif positif kan. Okay, so yang mana like term? Yang mana like term? 6AB akan geng dengan ni. Ha, AB juga. 6AB tolak AB. So, 6 tolak 1 ni. Eh. So, dapat 5AB. Okay, next. 2BC. 2BC ni akan gang dengan tolak 3BC. 2 tolak 3. 2 tolak 3. 
So negatif ni lagi besar So negatif 1 BC Okay 1 tak perlu tulis pun kalau dia 1 So 10 tambah 2 Dapat 12 Okay So ni boleh selesaikan lagi tak? Tak boleh dah sebab Dia unlike term lah semua ni Ni AB ni BC ni nombor bulat So ni jawapan last kita Okay so make sure you show your workings Baru awak faham awak buat apa. Tak payah keluar jawapan terus pun tak apa. Show your working. So next siapkan exercise for hari ni. Esok kita akan masuk darab and bahagi. That's all for today. Thank you for watching.